ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ட்டிக்கல் இன் அ ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் இல்லை என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ஒரு சில ஓல்டு கொஷின்ஸை பிஜிடிஆர் பில் கேட்ட ஓல்டு கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் அதாவது பார்ட்டிக்கல் இன் அ பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைப்பத்தேட்டிக்கல் சிஸ்டம் கற்பனையானது ஷ்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்வேஷனை பொறுத்தவரை பார்ட்டிக்கல் வேவுக்கான ஈக்வேஷன் அதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கலே வேவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு யார் சொன்னேன்னு டி பிராலி சொன்னாரு பார்ட்டிக்கலே வேவா இருக்க முடியும்னா அந்த வேவுக்கான வேவ் ஈக்வேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போதுதான் அதுதான் ஸ்ட்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்வேஷன் அப்ப அந்த ஸ்ட்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்வேஷனோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்க்கும்போது நாலு அப்ளிகேஷன் நம்ம படிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது பார்ட்டிக்கல் என்ன பாக்ஸ் அடுத்து ரிஜிட் ரோட்டார் அடுத்து சிம்பிள் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் இது மூணு கற்பனையான சிஸ்டம் கடைசியா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அது ரியல் சிஸ்டம் இந்த நாலு அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வர்ற அப்ளிகேஷன் தான் என்னது பார்ட்டிகல் இன் அ பாக்ஸ் ஓகே இது ஒரு கற்பனையானது சார் ஒன் டி பாக்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் அதனால இதான் ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் இதான் அந்த பாக்ஸ் ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் மட்டும் இருக்கு இது வந்து ஹைட் ஒய் ஆக்சஸ் கிடையாது ஹைட் ஓகே அந்த ஹைட் அந்த வால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஹைட் வந்து இன்ஃபைனட் ஓகே அன்லிமிட்டெட் ஹைட் அப்புறம் இது அதோட லென்த் அந்த ரெண்டு வால் கிடைப்பட்ட தூரம் இது இந்த பார்ட்டிக்கல் இதான் பார்ட்டிக்கல்னு வச்சுங்களேன் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வச்சுப்போம் அல்லது எனி மைக்ரோஸ்கோபிக் என்டிட்டி அது வந்து நான் ஸ்டாப்பாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே இதெல்லாம் அசம்ஷன்ஸ் இது எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் என் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் ஸ்கொயர்ட் பை எயிட் எம்எல் ஸ்கொயர்ட் என்னங்கிறது இட் இஸ் அன் இன்டீஜர் ஒன் டூ த்ரீன்னு போகும் ஹெச்ங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் எல்லுங்கிறது லென்த் இந்த லென்த் ஓகே and wave function psi is equal to root 2 by l sin n pi x by l okay l ngiradhu length nam solittom in the root 2 by l abdingiradhu it is a normalization constant okay idu in the wave function pathi ketirukanga normalization constant ah ketirukanga in the equation energy kan equation yum ketir idella pale trb la ketirukanga idella use panni problems அதுவும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ஸ்ல வந்திருக்கு ஸோ அதுல ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம பார்க்க போறோம் சரி இதை தொடர்ந்து பாருங்க எனர்ஜி இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் எல் ஸ்கொயர் பார்த்தோம் இப்ப என் இஸ் ஈக்வல் டு என் இஸ் அன் இன்டிஜன் சொன்னோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஆக இஃப் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் என் ஒன்னு வச்சுக்கிட்டா என்னது ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் எல் ஸ்கொயர் என் இஸ் ஈக்வல் டு டூனா 4 h squared by 8 ml squared n is equal to 3 9 h squared by 8 ml squared அப்படி போகுது இங்க பாருங்க இதா எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் கீழ இருந்து போக போக எனர்ஜி கூடிட்டே போகுது n is equal to 1 h squared by 8 ml squared n is equal to 2 4 h squared by 8 ml squared n is equal to 3 9 h squared by 8 ml squared அப்படி போயிட்டே இருக்கு இல்லையா சரி இப்போ e1-ஐ பாருங்க அத n is equal to 1ங்கிறது e1 கரஸ்பாண்டிங் எனர்ஜி h squared by 8 ml squared அடுத்தது 4 h squared by 8 ml squared இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னது 3 இல்லையா 3 h squared by 8 ml squared தான் டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் பாருங்க e2 க்கும் e3 க்கும் இங்க 4 இங்க 9 5 h squared by 8 ml squared இது ரெண்டையும் பாருங்க 9 and 16 டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு 7 இது ரெண்டுக்கும் 16 and 25 டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு 9 கீழே இருந்து மேலே போக போக எனர்ஜி எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் எனர்ஜி கேப் கூடிட்டே போகுது அதனால தான் இங்க பாருங்க இங்க கம்மியா இருக்கு அடுத்து அதிகமா இருக்கு அடுத்து ரொம்ப அதிகமா இன்னும் அதிகமா அப்படி கூடிட்டே போகுது ஓகே இதெல்லாம் நாம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நாம ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது இப்ப என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இந்த ஸ்டேட் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ங்கிறது என்ன இ ஒன் என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இது என்னது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் என்ன எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் n is equal to 3 இது வந்து செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படி போயிட்டே இருக்கு ஆக e1 ங்கிறது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் e2 ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் e3 செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் e4 थर्ड எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படி போயிட்டே இருக்கு ஓகே சோ நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இப்ப ஒரு ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் நடக்குன்னு வெச்சுங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த e2 ல இருந்து e1 க்கு இந்த பார்ட்டிகல் ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் பண்ணுது அப்ப எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு delta e is equal to e2 minus e1 இல்லையா 
ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் ஸோ இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இ டூ என்னன்னு தெரியும் இ ஒன் என்னங்கிறது தெரியும் இல்லையா இதே மாதிரி வேற ஏதாவது இ ஃபோர்லேருந்து அதாவது தேர்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட்டுக்கு டிரான்சிஷன் நடக்குன்னு வச்சுங்க தேர்டுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு தேர்டுங்கிறது என்னது இது தேர்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட் அதாவது இ ஃபோருங்கிறது தேர்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட் அதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட்டுங்கிறது இந்த இருக்கு அதாவது இ டூ ஓகே இதுதான் என்னது டெல்டா இ ஓகே இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் நடக்குதுன்னா அதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு அதுக்கு இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு போவோம் பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கேட்டிருக்காங்க ஓகே which cannot be the energy of the particle in a one dimensional box idla edu energy a irukka mudiyadungranga ipo konja nerathukku munadha nama energy ella paathom idella n squared illa n squared h squared n squared h squared illaya ipo parunga idu n squared na 9 vandu n squared na n is equal to 12 3 na n is equal to 4 25 na n is equal to 5 17 na ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன்டீன் நிச்சயமாக அது இன்டீஜர் கிடையாது ஃபுல் நம்பராக வராது இல்லையா ஒரு டெசிமல் வேல்யூவோடு வரும் ஆக டெசிமல் வேல்யூடு வரக்கூடாது இட் மஸ்ட் பி அன் இன்டீஜர் அதனால் திஸ் எனர்ஜி இஸ் நாட் குவான்டைஸ்ட் இது வந்து பார்ட்டிகிள் இன் பாக்ஸோட எனர்ஜியாக இருக்க முடியாது ஓகே அதனால் இதுதான் ஆன்சர் A particle of mass 1 into 10 power minus 10 kilogram is confined to move in a one dimensional box of length 662 angst strong its ground state energy is okay ground state energy ingra ground state na enna nyabam irukku avangalukku n is equal to 1 adavadhu e1 dhaan ground state ipo dhaan paathom avanga enna kekkranga and the ground state energy kekkranga enna na kuduthirukanga modalla kuduthirukadhella note pannikenga mass kuduthirukanga mass evlavu 1 into 10 power minus 10 kilogram add the box of length kuduthirukanga l is equal to 662 angstrom that is equal to 662 into 10 power minus 10 meter kuduthaach idu ground state energy nu ketala namakku theevana formula ennadu e1 dhaan illaya e1 is equal to நமக்கு தெரியும் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுங்கிறதால ஹெச் ஸ்கொயர்ட் பை எயிட் எம் எல் ஸ்கொயர்ட் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா இப்போ வேல்யூஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் என்னது இ ஒன் இஸ் ஈக்வல் என்ன வேல்யூ ஹெச் ஸ்கொயர்டுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் divided by 8 mass evlavu 1 into 10 power minus 10 kilogram into l squared l evlavu 662 into 10 power minus 10 meter whole square idu ellathai solve panninga nu vechinga calculate thevilla simple manual ave pannalam பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு வரும் இந்த யூனிட் எல்லாம் பாருங்க ஜூல் செகண்ட் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அதனால ஜூல் ஸ்கொயர்ட் செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை கீழே கிழோ கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்கொயர்டை கீழே கொண்டு வாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் into 10 power minus 42 joule squared divided by kilogram meter squared per second squared the kilogram meter squared second squared ingrathu that is equal to 1 joule nyabodathu vechukonu this is equal to 1 joule okay appo 1 joule na joule kum joule kum cancel மிச்சம் ஒரே ஒரு ஜூல் மட்டும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஜூல் தட் இஸ் ஈக்வல் டு 
இந்த பாயிண்ட் ஒரு டிஜிட் தள்ளி கொண்டு போங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜூல்ஸ் இது ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த பாருங்க ஆப்ஷன் பி திஸ் இஸ் ஃப்ரம் கேட் டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆஃப் மாஸ் எம் கன்ஃபைன் டு அ ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஆஃப் லென்த் பி முன்னாடி லென்த் வந்து எல் நாங்க இப்ப பி சொல்றோம் ஓகே இஃப் இட் மேக்ஸ் அ ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் செகண்ட் எக்ஸாட்டிவ் ஸ்டேட் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஃபோட்டான் எமிட்டட் இஸ் இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணலாம் என்ன பார்த்தோம் இந்த ஸ்டேட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டை போட்டுங்க So this is E1, E2, E3. த்ரீ அவங்க என்ன சொல்றாங்க ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் நடக்குதுங்கிறாங்க எங்கிருந்து ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் செகண்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட் அதாவது இ த்ரீ தான் செகண்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இ ஒன் தான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ரேடியேட்டிவ் டிரான்சிஷன் நடக்குதுங்கிறாங்க அப்போ நமக்கு தெரியும் டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது இ த்ரீ மைனஸ் இ ஒன் அவ்வளோதான் இது என் இ த்ரீக்கு என்ன வேல்யூனு உங்களுக்கு தெரியும் இ ஒன்னுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆக டெல்டா இயே கண்டுபிடிச்சிருங்க ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டெல்டா இ கேட்கல ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ த்ரீ மைனஸ் இ ஒன் ஸோ டெல்டா இ கண்டுபிடிச்சிருங்க டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அதுலேருந்து நியூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன நியூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சரை உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஓகே சரி அடுத்தது பார்ப்போம் பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அ பார்ட்டிகல் இஸ் கன்ஃபைன்ட் இன் அ ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஆஃப் லென்த் எல் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த பார்ட்டிகல் இன் த ரீஜியன் ஜீரோ டு எல் பை டூ கவனிங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த பார்ட்டிகிள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாருங்கள் இது நார்மலாக சைஸ் சைஸ் ஸ்டார் டி டவுன் கொடுப்போம் இங்கே லிமிட் கொடுத்துருவோம் இந்த ரீஜனில் இப்போ நம்ம கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து எல் பை டூ அதான் லிமிட்டு ஜீரோ டு எல் பை டூ சை என்ன வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ரூட் டூ பை எல் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் அதுதான் நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை ஸ்டார் அதான் அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இன்டிகிரேஷன் போட்டோம் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு எல் பை டூ ஜீரோ டு எல் பை டூ சை ரூட் டூ பை எல் சைன் என் பை எக்ஸ் எல்னு போட்டாச்சு சை ஸ்டாரும் அதுவே தான் ரூட் டூ பை எல் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் டி எக்ஸ் போட்டாச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன இந்த ரெண்டு ரூட் டூவையும் வெளியில் கொண்டு வந்துருங்க ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ வந்து டூ பை எல்னு ஆயிரும் ரூட் டூ பை எல் இன்டூ ரூட் டூ பை எல் என்னவாகும் டூ பை எல்னு ஆயிடுது அப்புறம் சைன் சைன் அதாவது சைன் ஸ்கொயர் என் பை எக்ஸ் பை எல் டி எக்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்து டூ பை எல் இந்த சைன் ஸ்கொயர் என் பை எக்ஸ் பை எல்ங்கிறத ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ என் பை எக்ஸ் பை எல் பை டூன்னு எழுதலாம் அதாவது இப்படி எழுதுவோம் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூன்னு எழுதுவோம் இது நார்மலாக ட்ரிக்னாமெட்டியில் வரக்கூடிய ஃபார்முலா இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் சைன் ஸ்கொயர் என் பை எக்ஸ் பை எல்ங்கிறத ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ என் பை எக்ஸ் பை எல் எழுதியிருக்கோம் டிவைட் பை டூன்னு போட்டோம் இப்போ பாருங்க இந்த டூக்கும் டூக்கும் கேன்சல்ட் மீது என்ன இருக்கு ஒன் பை எல் இருக்கு ஒன் பை எல் இருக்கு அப்போ ஒன் பை எல் இந்த டிஎக்ஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துருங்க ஒன் பை எல் டிஎக்ஸ் மைனஸ் மறுபடியும் ஒன் பை எல் காஸ் டூ என் பை எக்ஸ் பை எல் டிஎக்ஸ் அடுத்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ் லிமிட்டை போட்டுக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி இங்கே இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் டூ என் பை எக்ஸுங்கிறது இங்கே பாருங்கள் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ சைன் ஏஎக்ஸ் இதுதான் இன்டிகிரேஷன் ஓகே அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஆக இந்த ஏங்கிறது ஒன் பை ஏவாக ரெசிப்ரோக்கில் ஆகுது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ என் பை பை எல்ங்கிறது எல் பை டூ என் பைன் ஆயிரும் காஸ் வந்து சைன் ஆகிடுது லிமிட்டை போட்டுக்கிட்டீங்க ஜீரோ டு எல் பை டூ போட்டுக்கிட்டீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல எல் பை டூவை போடுங்க எல் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ இங்கே ஒன் பை டூ இந்த எல் எல் கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ ஒன் பை டூ என் பாய் 
sin 2 n pi l by 2 l அதாவது l by 2 x இங்கிற இடத்துல l by 2 போடுங்க அதனால l by 2 l ஆயிடுது மறுபடியும் x இங்கிற இடத்துல 0 போடுங்க sin 0 னா ஆயிடுது சோ இந்த மொத்த டம் 0 ஆயிருக்கு ஏனா sin 0 வந்து 0 sin இங்க பாருங்க l l cancelled 2 2 cancelled sin n pi னு வரும் sin n pi ங்கிறது 0 sin n pi is equal to 0 sin n pi is equal to 0 n is equal to 0 1 2 போய்டே இருக்கும் எப்படி போட்டால் ஜரி sin n pi is equal to 0 அன்னால் இந்த மொத்த டர்ம் 0 வாகது sin 0 0 வாகது அக்கு இது complete 0 வாகது இது மொத்தம் 0 இது மொத்தம் 0 மீத் என்ன இருக்கு 1 by L L by 2 அக்க L L cancelled 1 by 2 1 by 2 is equal to 0.5 அக்க 0.5 வருதா அப்படின்னா எங்க வருது option C CSAR 2012 இதே problem the probability of finding the particle in 1D box of length L in the region between L by 4 and 3L by 4 for quantum number n is equal to 1 இப்போ குடுத்துதுதான் region மட்டும் மருதான் அங்கே 0 to L by 2 இங்கே என்ன குடுத்திருக்கும் இங்கே என்ன குடுத்திருக்கும் L by 4 and 3L by 4 குடுத்திருக்கும் இதால் limit நாம் குடுத்துது மற்ற பிடி wave functionல் n is equal to 1 குடுத்துடும் அதாவது psi is equal to root 2 by L sin n pi x by L என்ன குடுத்தும் அல்லையா இதில் இந்த n என்ன வாய்டுது n is equal to 1 என்ன போட்டும் அவளதாம் இதால் ஒரே ஒரு change மத்தையில்லாம் ஏற்கு நேர் போட்டம் மார்தான் இதில் இன்னும் நீங்கள் நியாவுத்தில் வைச்சுக்கனும் sin n pi 0 என்று சொன்னும் அல்லையா அதையும் மேறு sin pi by 2 is equal to 1 sin 3 pi by 2 is equal to minus 1 இது நமக்கு தேவைப்படும் யூச் பண்ண வேண்டிருக்கும் இது எல்லாம் அப்ப்பலைப் பண்ணி இந்த பிராப்பலத்து சால் பண்ணும் Okay, I hope you understood. If you have any queries and questions, please write it in the comment box and we'll meet in the next video with some other interesting topic. Wish you all the very best. Thank you.